acá, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Por aquí. Uy, bueno, son las 8, pero está bien frío. Las 8 de la mañana. Ay, ah, está lloviznando, no había visto. Oh, amaneció lloviznando. Ni me había dado cuenta. Pues tiene que ver que llovió toda la noche. <risa> Uy, qué frío, está todo nublado. Por lo visto hoy va a ser sino frío y lluvia. Yo pensé que iba a ser un día hermosísimo. No sé por qué, porque acá dentro no se hace tanto frío. Tenía hasta calor ahorita rato. Pero bueno, así es la vida. Y todo cambia de un momento a otro, ¿sí o no? Así que, a ver, ya me voy a ir, pues que está allá en el baño. Entonces lo estoy esperando para irlo a llevar a la escuela. Bueno, ahorita sí está por aquí el jovencito. Buenos días. Buenos días. Ah, y hoy te amaneció como viejito, champiñón. Sí. <risa> ¿Y cómo está? Bien. Bien, ¿y no le va a preguntar a los amigos cómo están? ¿Cómo están? Bien, ¿sí o no? ¿Amanecieron bien? Sí. ¿Vieron por qué? Es que <risa> nosotros aquí payaseamos mucho, por eso es que él es así. ¿Sí o no? Uh -huh. Un besito. ¡Ay! Un besito de viejito. Bueno, amigos, nos vamos porque nos está cogiendo la noche buena. Así sí. que vámonos ya. Bueno, por aquí acabo de llegar <risa> y creo que llegué más acalorada de que cuando voy en, en bicicleta ¿por qué? vea porque esa bendita me fui en la moto y eso no quería o sea prendía pero como estaba tan fría volví y se apagaba volví y prendía volví y se apagaba volví y prendía volví y se apagaba imagínense son las 8 y 25 de la mañana ¿cuánto me demoré ya fuera prendiendo la bendita moto para poderme ir? no como unos 15 minutos más o menos, <ríe> dele y dele pata, y vieron, en la bicicleta uno va dos cuadritas, ¡Piu! pero es que Ubequir me tenía hasta aquí, porque como me vio que yo allá andaba en la moto que día, entonces me decía, hoy sí me va a llevar en la moto, ¿cierto? Porque usted ya sabe manejar moto, ¿cierto? Usted me va a llevar en la moto, ¿cierto? Porque usted sabe manejar moto, ¿cierto? Ay, amigos, ayer en la mañana me cogió así, hoy hoy también. Entonces hoy pues dije, no, pues está llovinando, pues para irlo a llevar más rápido, en un momentico, pues, ¿sí o no? Pero no, eso ya hay que tenerla, como calentarla media hora antes, o sea, me tocaría levantarme a las, a las seis y media de la mañana para poder que caliente. Ay, amigos, no, y me dio un calor horrible, porque esto es impermeable y tras eso tengo dos sacos encima, Andaba con gorro, no, pues llegué, pero bien acalorada y toda espelucada. Me alcancé, bueno, siempre me alcancé a mojar. Pero bueno, igual. Ay, ¿esto qué fue? <risa> Miren, el hueco que lo que ya le ha hecho al, al huevo. Lo cogió y lo tapó con un pedazo de algodón para que no le dé frío. Como yo le dije, tiene que cuidarlo, pero hoy no tenía que llevarlo, tiene que llevarlo mañana. Entonces, vea, fue y arrancó un pedazo de algodón de allá del paquete y lo arropó ¿cómo les parece? pues como que estará cuidando el huevo que tiene frío bueno amigos me voy a hacer un cafecito porque es hora del café muy bueno para que estamos utilizando esto y según yo estoy tejiendo <risa> así ha quedado lo que estoy tejiendo miren estoy practicando recordando porque mi abuela me había enseñado cuando estaba pequeña pero ay a mí casi no me gustó esto pero pues ahorita en invierno es bueno hacerlo mm, es relajante chévere bueno ahí hice un casco para mi dedo un guante para mi dedo <risa> ay no sé para dónde voy pero bueno voy para allá por aquí ando yo doblando ropa como siempre y tengo mucho calor y ando aquí descalza y tengo la, la puerta abierta porque no sé está haciendo calor calor amigos 
Bueno, por aquí me voy a ver El Secreto. Es la película de Netflix. Te lo agradezco mucho. Mientras Michael hace su desayuno. Y por aquí llegó la hora de hacer el almuerzo. Bueno, por aquí ya estoy terminando de hacer el arroz. Bueno, ya estoy terminando de secar. Y por allá, pues yo cogí. Ahí se me empañó. Rendí mis, eh, ¿cómo se llama? Mis verduras con pollo. Las rendí con tomatico y cebolla. Y es que a los muchachos les gusta mucho el arroz. Como buenos colombianos les hace falta mucho el arroz. Así que la parte de ellos se las voy a revolver, ya que le gusta así como todo mis. Vamos a revolver verduritas con arrocito. Por aquí solamente revolví la parte que se van a comer ahorita. El resto lo dejé allá. Para que... Pues sí, no sabemos qué vamos a comer más tarde. Como Don Juan Manuel ya llegó. Vamos a servirle un poquito de almuerzo. Y hoy, bueno, otro día más de lluvia. Ay, vamos a las medias por aquí. Está lloviendo. Está haciendo un rico frío. Que siempre se me olvida. Me pongo la chacla, eso que está, las tengo ahí. Y me salgo así en, en, la, en mis medias peludas, vean. Parecen dos perritos peludos. Dos tacitas de té. Bueno, lo que voy a poner a hacer ahorita esa, no, iba a leer, pero no. No, ya no voy a leer. <ríe> no voy a hacer otra cosa. Hoy no le he al joven, pues que ni siquiera ha bañado hoy. <ríe> no. ¿Usted ya se bañó? Sí. Mentiroso. Sí, mentiroso. No. En este frío. No, la luz. ¿Mm? ¿A qué? La luz. Oigan al otro. Por eso, bueno, ah. hoy se los vengo aquí a presentar el imbañable de hoy, Michael. Hubo la puerquita. Mira ahí. Y el otro, ya se fue. Ya no está. Ya se nos voló. No mentiras, nos voló, no pidió permiso. Véanlo, vean. Allá va. Él no puede perder día en el parque amigos <ríe> él espero que escalen para y vean va a poder seguir Ay, está haciendo frío yo no sé este muchacho como no es que como es que no le da frío mano quien le da frío dice y yo por aquí como medusa <ríe> estaba ya afuera con semejante frío así apelada no es que hoy ay, yo no sé está haciendo frío pero he sentido un bochorno y tremendo, no sé por qué. Vea, hasta sin saco he estado hoy aquí en la casa porque... Es que por ahí vi una mosca. <ríe> Le abro las puertas para que haya, pero ellas con el frío antes más entran. Bueno, me acabo de duchar, me acabo de cambiar. Voy a colocar mi, mi coso un rato, una hora. Y pues como no hay nada más que hacer porque ya la comida está lista, la casa está arreglada. No, el huequito todavía pues no llega Michael está haciendo pereza pues ya, hizo, ya hizo tareas Juan Manuel pues ya se fue Mi esposo pues también No está, obvio, está trabajando Entonces pues yo voy a buscar Qué hacer en mi momento No es momento libre Sino como en mi momento Mío, para mí <ríe> En mi momento para mí eh, voy a seguir por aquí tejiendo Voy a colocar a escuchar música Mientras me pongo mi aparatico en la Me ha servido muchísimo Muchísimo para la posición de la lengua ¡Yes! Yeah, sí, sí ¿Por qué? ¿Por qué me doy cuenta? Porque ya no estoy <risa> Ya no estoy roncando Pues no mucho eh, ya, ya aunque sea ya como que soy más consciente de estar respirando por la nariz cosa que no hacía anteriormente y bueno pues ahí vamos en proceso amigos voy a ir a quitar esta toalla bueno pues que me tengo repe mojado bueno me voy a colocar a tejer voy a buscar un tutorial buenísimo de crochet a ver que me enseñe algo que quiero hacer algo productivo voy a buscar actividades que hacer en invierno 
porque es que, la verdad, el ocio de estar pegado uno al teléfono, mirando Instagram, Facebook, eh, TikTok, eh, los shorts ahorita nuevos de shorts de YouTube, eh, bueno, eso, la verdad, quita tiempo y a veces, bueno, depende de lo que uno vea, pues es productivo, ¿no? Pero TikTok a veces no es tan productivo, entonces yo tampoco por eso, no sé, eh, le he perdido en estos días como el las ganas de hacer TikTok, la verdad. Eh, quiero hacer otras cosas, no sé, arreglarme las uñas, arreglarme el cabello, eh, bordar, tejer, tejer, perdón, tejer, bordar, no, tejer, eh, no sé, hacer eh, ejercicio, que no, ejercicio no, ya estoy bajando de peso, así que no, no quiero hacer mucho ejercicio, que digamos. ¿Cómo les explico? A mí me gusta hacer el ejercicio, como caminar, o sea, hay clases, como caminar, como montar bicicleta, como montar patines, algo divertido. Eh, pero eso de, ay, de uno como que estar haciendo abdominales, abdominales, o bailar, esas cosas a mí me parecen súper chévere hacer los deportes al aire libre. Eh, pero eso de uno hacer abdominales y hacer sentadillas, aunque yo las he hecho, eh, son muy buenas, muy productivas, pero la verdad es que a veces uno... Ay, le da tanta pereza hacer esa clase de ejercicios, la verdad. Pero bueno, entonces, no sé, vamos a buscar actividades que hacer en invierno para aprender y aparte de eso, pues aprovechar el tiempo, ¿no? Hacer otras cosas diferentes. Quiero hacer muchas cosas diferentes en este invierno, porque este invierno va a estar bastante frío, y no vamos a tener que quedar aquí en la casa, así que tengo que hacer algo para, no sé, para, para aprender, no para distraerme. No, la vida no es para ni distraerse ni, ni tiempos libres. La vida es para aprender y para hacer cosas que nos gusten, ¿no? Bueno, voy a empezar a dejar tanta chacha y voy a empezar aquí a hacer, vamos a ver en qué terminamos el día de hoy con esto. Empecemos. Bueno, no sé cómo irá esto, pero pues aquí estoy practicando, <ríe> estoy practicando los puntos, no sé, o las, como se llaman, cadenitas, o, bueno, estoy practicando, vamos a ver cómo, cómo nos va. Quería hacer un zapatico, <ríe> pero la verdad, mmm, bueno, vamos a ver. ¿Qué sale de aquí? Bueno, esto solamente es como una práctica de, de aquí para allá, de aquí para allá, de allá para acá. Pero sí me salté algunos puntos, entonces por eso quedó así como arrugado, creo yo. ¿No? Ustedes, los que son expertos en tejer, en tejer, por favor, díganme cómo voy. Por ahora voy a guardar esto porque don ya Michael fue por Ubequir. Y si Ubequir me ve esto, entonces quiere que le parezcan mis hilos y mis agujas. <ríe> entonces ahorita que se les traiga, vuelvo y lo saco. Y por aquí ya está don Ubequir. Hola, hola amigos. <ríe> Ubequir se voy a con pijama para la escuela. ¿eh? Voy a hacer pijama, ¿cierto? Sí, mamá está... <ríe> ¿Qué le pasa? ¿Estás loco? Sí, porque usted está locutita. ¿Que estoy locutita? Sí. Ay, güey, que sale con unas palabras tan raras. No se preocupen, aquí todos somos así, salimos con unas palabras todas raras. La frutica. ¿Yo soy una frutica? Uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si mamacita... Bueno, pues 
Ya, pues, ya, ya. Cálmese, cálmese, siéntese. Siéntese. ¡Ay, mi cabello! ¿Cómo le fue bien la escuela? ¿Bien o no? No. ¿No? ¿Por qué? Porque no comí la comida. ¿Nada? No. ¿Por qué? ¿Qué era? Que solo... ¿Qué era? Dulce. ¿Y no quiso comer dulce? Uh -huh. ¿Por qué no quiso comer dulce? Pues ahorita quería comer. No entendí. ¿Usted comió en la escuela dulce? ¿Qué le dieron en la escuela? Usted quería comer dulce, pero ¿qué le dieron en la escuela que usted no le gustó? El dulce. Y llegó la hora de la comida para aquí. Estamos, estoy, estoy haciendo unos huevos pericos. Cebolla, tomate picada y huevo. Ya. Pericos, pericos. Caleños. <ríe> o colombianos, como le digan. Y su sal. Y no más. Oh. Listo, por aquí se ha rompido. Vamos a llamar a don Michael. Don Juan Manuel, ya llegó ya lo vea. en la olla, en la olla. Bueno, vamos por acá. A ver qué está haciendo. Buenas noches. ¿Cómo le va el patrón? ¿Qué hace? <risa> ya está servido, pues vaya coma. Mm, mi hijito, pero se va a quedar como... ¿Ya eh. <risa> está viendo series? No, está viendo series. Ah, bueno, qué bien. Bueno, yo ya terminé por aquí, yo creo, en el día de hoy. <risa>